vídeo que eu vou gravar é para me mostrar para vocês como eu tiro o meu bigodão, o meu bolso. É, e também vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu já assisti bastante vídeos e em todos faltava alguma coisinha que eu ficava com dúvida e tal. Não tô dizendo que esse vai ser o vídeo com que você vai tirar todas as suas dúvidas e tal, não, né? Mas, pelo menos no meu caso, sempre eu fiquei com dúvidas, pensando, ai, ah, tá. Então, eu vou gravar pra vocês, eu tô gravando pra vocês e vou mostrar como que eu faço. O que eu, Gabriela, uso? Eu uso essa cera, ela é uma cera fria, ela é da Depil Bela, cera depilatória fria tradicional, extrato oleoso, de pavo de mel, enfim. Essa cera você encontra em qualquer, é, em qualquer loja né, de cosméticos, você encontra ela. O que, o, que eu, o que eu uso? né? A cera, eu uso esse gel de camomila, ele acalma e hidrata a pele. Por quê, gente? Ó, eu, já vou começar, eu já vou explicando. Qual é o passo a passo? Eu vou falar e depois eu vou fazer para vocês. A higienização da região antes de fazer. Como que eu faço a higienização? Eu pego um lenço umedecido normal, ou então eu lavo a região, né? Nada de esfregar para já não machucar, não ferir a pele. Então eu lavo a região, ou se eu não, não lavo, eu já pego mesmo o lencinho, ó, o lencinho normal. Já vou fazer. Limpo bastante. Assim, bastante não. Limpo bem a região. Tô olhando aqui pro espelho. E aqui embaixo tá Ó. Limpo. Limpo a região. Que, que eu vou estar utilizando a cera. Lavo bem as mãozinhas, porque as bactérias da minha mão, de acordo com o contato que ela tiver na minha pele, que eu acabei de tirar com cera, os poros ficam abertos. Então, a bactéria da minha mão, a bactéria de qualquer coisa que eu possa estar usando, que eu possa ter contato, pode depois me dar foliculite, aquele espelho encravado, Pode me dar irritação na pele. Enfim, vamos fazer tudo certinho, né? Vamos la lavar as mãos, limpar com o lenço umedecido ou lavar direitinho. E aí, depois, eu comprei isso daqui no supermercado. Ele é palitinho, isso aqui é palitinho de espetar aperitivo, sabe? É, queijinho, presunto. E aí, vem um monte desses. Então, tudo, tudo que a gente usa, como é descartável, a gente tem que jogar fora. Eu uso esse aqui pra tá pegando a cera, né? Pra mim, pega a cera antes de passar. Antes de... Da, da minha pele ter o um contato com a cera, o que que eu faço? Eu uso um talco. Não, não é... O talco que tem aqui dentro não é esse granado. Ele é um talco sem cheiro. É só talco mesmo. Ele não tem... Não tem cheiro. Então, como esse acabou, eu compro na loja de cosméticos o talco sem cheiro e coloco aqui dentro. Por que que eu uso o talco, gente? É muito importante. Eu pego o talco e passo na região... Deixa eu já passar pra vocês verem. E passo na região, porque aí a cera, quando ela vir no meu rosto, ela não vai ter contato direto na minha pele. Ela vai estar tá o contato nos pelos, porque o talco está protegendo a minha pele. E isso faz com que, isso evita é, a gente estar tá machucando a pele, a gente está queimando a pele, a gente está manchando a pele, entendeu? O talco protege, isso é verdade. Eu aprendi isso no curso que eu fiz de depilação e tudo que eu aprendo nos cursos que eu faço eu sigo adiante, eu trabalho em cima disso e eu faço do jeito que eu aprendi. Eu não faço do jeito mais rápido, mais prático, porque não compensa. A gente tá falando de pele, a gente tá falando de cuidados, né, que a gente tem que ter. Então, vamos fazer tudo certinho que vale a pena. Qual que é a diferença da depilação com cera mesmo, é, 
do que com a, aquela Vit, Vit, ou tem aquela da Avon também, aquela Skin Soft. Eu já usei essa Skin Soft e é um creminho depilatório que você passa na região também, espera 3 minutinhos e aí você vem com uma toalhinha ou um algodão e vem retirando com cuidado, né? Não tem dor, é uma maravilha, mas no meu caso, pra mim não compensa. Por que não compensa, gente? Ó, é muito perigoso. Eu, Gabriela, se você usa e, e nunca te irritou e pra você compensa mais, vale a pena, é legal. Mas no meu caso, não. Eu tive contato com um creme depilatório uma vez só. Eu comprei a Skin Soft do Avon, que vende no Avon, e eu fiz. Todas falam três minutinhos. No meu caso, eu não fiquei nem um minuto com creme depilatório e já começou a me irritar, já começou a arder muito e eu fui e tirei. E eu fiquei, sabe, é, assada. Esse meu lado ficou com casquinha depois, ficou assadinho. Então, assim, é, faça né, o teste, a prova antes na sua pele. Se você não sentiu ardência e nada, sim, depila. É prático, é rápido, mas eu ainda prefiro a cera, porque a cera dói um pouquinho, mas assim, ela dura de 15 a 20 dias sem você precisar fazer seu bolso, entendeu? Dói um pouquinho, mas é uma dorzinha em um minuto que você fica 15, 20 dias com o bolso limpo, bonitinho, entendeu? Ah, mas é porque a cera fria. Pega a cera, aquece ela no aquecedor, dá uma pré-aquecidinha e passa. Vai dar no mesmo, entendeu? E outra, o creme depilatório, o, o que eu tenho, assim, receio é porque ele contém amônia. Amônia, amoníaco, alguma coisa assim. E isso é perigoso pra manchar a pele. Se você passar do tempo, deixar o produto e passar do tempo, além de te queimar, te manchar, e depois você gasta muito mais em dermatologista. Né? Então, assim, o que é bom pra mim, às vezes, não é bom pra você. Eu, tô, eu vou estar tá mostrando pra vocês como eu faço, tiro o meu, com a cera fria mesmo, que é o que eu uso e que eu me dou bem. Mas, de repente, a fria também não... não você não se deu bem. Às vezes é o jeito que a gente usa, às vezes a gente usa errado o produto e acha que é o produto que fez mal, mas às vezes tem alguma coisa que a gente fez errado ali, né? O creme depilatório que eu tava falando, ele, ele não depila, na verdade. Ele, ele derrete o seu pelo e aí quando você limpa, ele sai, fica limpinho, ele derreteu o seu pelo, ele tosa, é como se ele estivesse tosando. A depilação mesmo, ela é tirada pela raiz, os pelos são é, arrancados pela raiz. Então, por isso ele tem uma maior durabilidade para nascer de novo, ele demora mais para nascer, que é mais ou menos entre 15 e 20 dias, tá ali tranquilo. O creme depilatório, você fica ali de 5 a 7 dias, ele já tá saindo, porque não é culpa do produto. É porque ele só tira superficial, ele só derrete, ele só tosa o pelo mesmo. E a gente erra muito. A gente fala depilar. No, no, na, no curso que eu fiz, a professora falava que depilar é como se a gente. É como a gente faz na axila com presto barba. Você passa a, o presto barba, você está depilando. Por quê? Depilar é quando a gente corta o pelo, só raspa o pelo. Epilar é quando a gente tira pela raiz, olha que legal, é, um, é algo que eu não sabia, né? Então, tô passando pra vocês, pra vocês acharem, né? Tirar alguma conclusão. Então, epilar é quando a gente arranca pela raiz e depilar é o que a gente faz na perna, na axila. Mas todo mundo fala depilar mesmo, então é depilar e pronto, acabou. Então, vamos lá. Eu já falei pra vocês, eu coloco só um pouquinho, um pouquinho na mão, e aí passo pra proteger a minha pele, que nem eu falei pra vocês. Eu tô olhando aqui, gente, que tem um espelho. Olha que lindo que eu fiquei. Hum, hum. Passa bem, porque aí a cera vai entrar em contato com o pelo, não vai... 
Não vai acreditar essa pele. Vamos lá. Ah, e essa daqui, ó, foi R$13,85. Será que dá pra vocês verem direitinho, ó? R$13,85. Você passa a vida inteira tirando bigode com essa cera aqui. Não acaba mais. Eu uso da tampa, porque é tão pouquinho que tem que pegar. Ó, pega com palitinho. Só um pouquinho mesmo. E aí, pra arrancar a cera, a cera eu uso esse... Ele é um TNT, ele é vendido também na, nas casas de cosméticos em rolo. Tem grande, tem aqueles de folhinha que você pode cortar também. Eu gosto dele que ele é bem resistente, ó. Ele é bem durinho. Tem uns que você vai puxar rasga. E o outro dá pra você tirar também até com um pedaço de folha de... Um pedaço de... Saco de arroz, minha gente. Que é resistentezinho. Corta o saco de arroz direitinho. Não tem TNT. Vai com o saco de arroz mesmo. Coloca, puxa, pronto. O que importa é ficar sem bigode. Vamos lá. Eu vou olhar ali no espelho pra não errar, porque eu tô mexendo com cera, já pensou? Ó, eu passo um lado. Passei um lado. Venho com a folhinha Jesus, amado. Ó. Estico a pele pra não, na hora de puxar, não dar aquele impactozinho. E... Ai, será que vocês vão ver? Será que consegue ver? Não dá pra ver. Mas olha, sai tudo, meu povo. E a dorzinha, você quase não sente. Porque você se acostuma. Não dá pra ficar sentindo a dor antecipadamente. É passar, puxou. Eu não tenho problema por ser cera fria. Ai, não sei o que. Não quer fria, aquece no seca, num secador de cabelo mesmo, um pouquinho assim, só pra ela aquecer. Ó. Gente, nem senti muita dor. Acho que é porque eu acostumei, né? Vou pegar outra aqui. Puxa a pele depois assim, ó. Que aí ajuda na hora de puxar. Uh! é dói, né, minha gente? Bigode limpo, bonito, por 15, 20 dias, olha só. Rapidinho, com informações legais, né? Ui! Deixa eu tampar aqui agora. Pera aí, que eu já tô fazendo meleca aqui. Tampa. Gente, é isso, não tem segredo, tá? Arranquei meu bigode, meu bolso, tirei. E agora, o que, que eu faço? Você pega um pedacinho de algodão... Lá na lojinha de cosméticos também, ó, da The Pio Bella. Esse aqui é óleo hidratante removedor. Ele tira, ó, ele tira os resíduos da cera que ficou, certo? Então, você passa ele. Tem um outro lá que ele é adstringente, que a gente usa antes de passar a cera e tal. Eu já, eu já tive dele. Mas, como você antes lava a pele ou passa um lencinho umedecido, limpa bem a região, não precisa usar ele. Ó, 
limpa bem. Ele é um óleozinho. Tô tirando a batom, tô tirando tudo. Depois que eu não tem mais, ó, não tá mais grudando, ó. Depois que eu limpei com esse removedor, da, que tira bem a cera, eu uso esse, é, esse calmante pra pele. Ele é ótimo, gente. Ele faz com que é, saia a irritação, esse vermelhinho que ficou. Ele acalma a pele. Por que que tá vermelho? Porque quando a gente puxa, os nossos vasos sanguíneos... Sentem aquela pressãozinha, né? De tipo, uh, tô indo. Então, eles se acumulam aqui, né? Por causa da pressão. Então, eles até, eles aliviarem e demoram um pouco. Então, quando a gente passa esse gelzinho calmante, é bem pouquinho. Isso aqui dura também, ó. Ele refresca. Ele vai refrescar e vai... Eu deixo até molhadinho assim, normal assim. Você pode deixar e ele vai secando. Entendeu? Deixou, acabou. Você tá com seu bigode tirado, seu buço limpinho, tudo certinho. Tem gente que tira aqui também, ó. Pode tirar, é o mesmo processo. Eu, às vezes, eu tiro. Quando aqui tá meio escurinho, eu tiro. Aí, gente, é, o que, que eu posso estar tá falando pra vocês? É, se você não vai sair, vai ficar em casa, beleza. Se você for sair, usa um protetor solar. Deixa eu até mostrar aqui. Cadê o protetor? Pera aí que eu tô procurando aqui um protetor. Pra me mostrar pra vocês. Mas, gente, cadê o... sair de casa, tirou porque você vai sair, já tá incomodando, enfim, pega seu protetorzinho, esse aqui é um protetor normal, skin body, fator 50, porque é bem, né, mas usa o que você tem em casa, independente de marca, independente, usa o que você tem em casa, é muito importante você, ó, passar um protetor solar na região que acabou de, de ser depilado, se você vai ficar em casa, tranquilo, e outra, gente, não passa nenhum produto em cima dessa pele que acabou de ser, é, digamos que, é, violada, de certa forma, né? Então, é, não passa base, não passa nada que contém álcool. Que isso é uma das coisas que pode fazer com que sua pele mancha, que né, aconteça alguma coisa e às vezes a gente acha que é o produto, que não presta e tal, mas não é, às vezes a gente tá fazendo alguma coisa errada. Então, se for sair, passa protetor solar para proteger a região, é, não passa maquiagem, nada, em menos de 12 horas já tá bom mais ou menos, ó, já tá até saindo vermelhinho, gente. E é isso, ó, bigode limpo, bonito por 15, 20 dias, mais ou menos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Me desculpem pela falação e por querer explicar muito. Se ficou algo a desejar, em alguma informação, em alguma coisa que vocês queriam entender melhor e tal, e eu não falei, vai lá em sugestões, deixa seu recado, deixa sua pergunta, que pode ter certeza que eu vou responder para vocês. Se for preciso gravar outro vídeo explicando de outras formas e tal, eu vou gravar pra vocês, vou explicar direitinho com o maior prazer, tá? É, se você gostou do meu vídeo, dá um, um curtezinho, é, se inscreva no meu canal, vamos fazer essa parceria, essa amizade legal, de troca de informações, né? Bem legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem também que eu grave outros tipos de vídeo, de alguma outra coisa diferente, pode colocar lá também que eu gravo, mostro pra vocês. 
Se ficou alguma dúvida sobre o creme depilatório ou sobre a cera, perguntem. Pode perguntarem que eu venho aqui e respondo para vocês também, porque modéstia à parte, eu... Eu entendo um pouquinho sobre isso, até porque eu fiz o curso, então em cima do curso que eu fiz, eu tenho segurança em falar, porque é algo que eu aprendi. Então, qualquer coisa, podem me chamar. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho, espero que vocês tenham gostado das dicas do protetor, é, do talquinho para proteger a pele, para não ter contato direto com a cera, né? E é isso, beijo, muito obrigada, tchau!